Táchira 94.9 FM Nueva Esparta, Nueva Esparta, 95.3 FM, Mérida, 102.1 FM, Miranda, 107.1 FM, en Guarenas y Guatire, en Guarenas y Guatire, An Anzuatequi, 107.9 FM, Delta Amacuro, 91.1 FM, Trujillo, 101.9 FM, Lara, 92.5 FM, Apure, 95.9 FM, Zulia, 102.5 FM Bolívar Bolívar 104.3 FM Aragua y Carabobo 89.5 FM Portuguesa 93.3 FM 95.9 FM como señal matriz en Caracas Radio Miraflores punto net punto Radio Miraflores La voz de la verdad Programa cultural y educativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Radio Miraflores presenta, presenta. Somos Inces. Somos Inces. Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela. Bajo el lema, formar produciendo, producir formando. Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Wickelman Ángel en Somos Inces. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Somos Inces Radio, en esta edición la número 170 de hoy jueves 8 de julio. Agradecemos a Madal Sintonía en nombre de la, de la pre, de presidente de Radio Miraflores, el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, coordinación general nuestra querida Sandra Jiménez, en operaciones Adán Mogollón y en el control técnico quien nos acompaña, Carlitos Gómez. Llegamos a ustedes como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Miraflores, la voz de la verdad, como señal matriz en la ciudad de Caracas en la 95.9, señal que llega al resto del territorio por todo el circuito nacional de nuestra emisora. Recuerde que pueden ubicarnos también en internet como radiomiraflores.net.be y también pueden descargar la aplicación de Radio Miraflores, la ubican allí en el Play Store de su preferencia y pueden ubicar la aplicación de Radio Miraflores en la producción general de Somos Inces Radio se encuentra Jessica Lugo, Winde Rivero y Longina Tobar en la asistencia de producción el equipo de asesores comunicacionales del Inces en todo el país agradecemos muy especial al compañero Joinfre el compañero es el asesor comunicacional de Miranda quien, con quien vamos a estar conversando en el día de hoy es el estado Miranda, eh, nuestro asesor, nuestro, no solamente gracias a nuestro asesor logramos la comunicación, sino también el gerente regional de Miranda va a estar acompañándonos en el programa del día de hoy. En la producción, edición y montaje, ¿quién tendrá el placer de acompañarles hasta las 11 de la mañana? ¿Quién les habla? Luis González, certificado de locución 46346. Saludamos con gran aprecio a quienes nos sintonizan y nos siguen a través de las redes sociales del INCES, arroba INCES Socialista y también somos INCES BZLA, esa es nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba INCES Socialista y también arroba somos INCES BZLA. Aprovecho de hacer el comentario que recuerden que nuestra cuenta en el Twitter, eh, la anterior, eh, quedó sin efecto INCES eh, BZLA eh, por lo cual estamos utilizando estas dos INCES Socialista y arroba INCES BZLA ¿por qué? porque la cuenta INCES BZLA fue bloqueada por parte de Twitter entonces bueno, para que ustedes vean nosotros que hacemos educación hacemos la promoción de nuestros cursos hacemos la promoción de lo que se está haciendo a nivel central de gobierno, a nivel educativo bueno, nos bloquean las cuentas, imagínense 
usted por cómo, cómo actúa esta red social, pero igualito eh, seguimos adelante y seguimos luchando, construyendo patria. Recuerden que en Instagram y Telegram son, nos pueden ubicar como arroba inces socialista, arroba inces socialista, importante que sigan nuestro canal en Telegram para que estén enterados allí de toda la información que se genera a través de nuestra cuenta en Telegram. Eh, importante porque se vienen importantes anuncios eh, en estos en estas fechas, así que estén muy muy atentos. De hecho, el programa de hoy tiene que ver con algo de eso. Pueden utilizar la etiqueta, la formación técnica es ahora. Les recordamos que todos los miércoles en nuestra cuenta oficial en Instagram, arroba INCE Socialista, habilitamos el espacio numeral Preguntas Tributos INCES, donde podrán elaborar sus preguntas de cuándo, cómo y por qué deben cancelar y declarar los tributos INCES, el aporte que hace el contribuyente de entidades públicas y privadas para, contribu para contribuir con la formación técnica profesional del país. La formación técnica profesional que llega de manera gratuita y que de alguna forma u otra este es el aporte que usted como entidad pública o privada usted contribuye allí a fortalecer esta educación técnica profesional que se da de manera gratuita y que llega a toda la población venezolana de manera eh, unánime sin distingo de, de sexo, creo, religión, de ninguna índole. También todos los viernes a las 9 de la mañana tenemos activo las preguntas del PNA. Si usted que nos escucha tiene una entidad de trabajo y quiere incorporar a los aprendices del INCES, pero no sabe cómo hacerlo, puede escribirnos mañana viernes a partir de las 9 de la mañana y como ya les dije en nuestra cuenta arroba INCES, Socialista, INSE Socialista en Instagram nos escribe allí cómo hacer las preguntas PNA. Los miércoles, preguntas, tributos, INSE. Usted que es entidad, entidad pública o privada que desea realizar su aporte al INSE, que desea ponerse al día, puede hacerlo por ese mecanismo. En la agenda de hoy, como ya les estaba comentando, tenemos algo que de, algo de lo que tuvimos la semana pasada. La semana pasada realizamos por parte del INSES la segunda edición del, con, del, del Consejo de Gestión Regional. Esa es una reunión que se hace anual y como ya vamos a escuchar más adelante en el programa a nuestro presidente Wickelman, es una reunión que sirve para coordinar y para ponerse al día prácticamente en lo que se está haciendo a nivel central y a nivel regional de cara a la formación técnica profesional. Por ello, nuestro programa de hoy lo hemos titulado Propuesta del INCES para el fortalecimiento de la formación técnica profesional venezolana y tendremos para ellos a dos queridos invitados, a nuestro gerente del INCES Miranda en el estado de Miranda, Eric Vera quien junto a nuestra querida profesora Mine Yomar Romero nos estarán hablando sobre esto, lo que se realizó el año en la semana pasada. Mine Yomar Romero es nuestra vocera del movimiento Somos Maestros Inces Capítulo Miranda y nos van a estar conversando sobre esa, esa experiencia de haber participado en este Consejo de Gestión Regional, en esta segunda edición, y también esas expectativas que se tienen por parte de ambos sectores, el sector de maestros que se viene adaptando desde el año pasado a la transformación digital, a la educación 2.0, que estamos impulsando a partir de desde el año pasado, la formación 2.0 que se viene dando a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, eh, videos de, en YouTube, inclusive que nosotros en nuestro canal de YouTube eh, INCES Socialista pueden ubicar allí en nuestras listas de reproducción 
eh, y importantes aportes como conceptualizando la formación técnica profesional y también el aprender haciendo con el INSEG. Allí pueden ubicar no solamente las recetas eh, de cocina, sino también cómo reparar un bombillo ahorrador, cómo identificar ese tipo de fallas, eh, cómo eh, colocar aceite a una máquina de coser. Eso lo hicieron eh, los maestros el año pasado y lo continúan, desde, desde el año pasado lo continúan haciendo en este año y que bueno, de cara a esa formación técnica profesional que venimos impulsando desde el INSES, una educación 2.0 y que estamos eh, impulsando, proponiendo que sea de política pública, que llegue a todos los niveles, inclusive nuestros estudiantes de bachillerato ya lo han solicitado al Ejecutivo de que llegue a todos los niveles, sin, sin, eh, sin distingo de, de, la, de si es público o privado, sino que llegue esta educación técnica profesional, porque lo que nos han conversado nuestros queridos muchachos de bachillerato es que, qué saben hacer al momento de salir del bachillerato, qué saben producir. Entonces esta preocupación llega hasta instancias eh, del Ejecutivo Nacional, llega a instancias del Ministerio de Educación, que ya escucharemos a nuestro ministro Eduardo Piñate, quien también nos va a conversar sobre eso, y esta semana hicimos, eh, tuvimos la oportunidad de participar en el INSES Distrito Capital y a nivel eh, nacional también lo venimos realizando, lo que son las muestras eh, productivas, eh, socioproductivas, eso en conjunto con las eh, escuelas técnicas, los liceos, las zonas educativas de cada estado. Entonces, eh, por supuesto, el INSES participa allí y y allí el ministro, eh, ya lo vamos a escuchar más adelante, pero él, él explicaba allí de, de la importancia de que esta educación técnica profesional llegue a esos niveles, eh, enseñar al muchacho y a la muchacha que está en bachillerato, que está en un colegio, no solamente a sembrar, eh, sino a, a, a realizar, a producir con sus propias manos, con sus propios métodos, junto a sus maestros, junto a, su, a, a sus maestras eh, y profesores de, lo, de los liceos, el hacer ese, esa formación técnica profesional posible. Y quién mejor que la institución Baluarte de Venezuela gratuita que sea quien esté y, eh, dando, acompañando a esos muchachos. Entonces por eso es que nosotros desde el INSES proponemos de que esta educación técnica profesional de alta calidad porque cabe destacar que no es una, eh, esto es educación de muy alta calidad con reconocimiento internacional y todo y con aval internacional de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, estos muchachos pueden salir con un perfil productivo, con un hacer. Nosotros desde el INSES, por supuesto, tenemos el, bachi el programa nacional Bachillerato Productivo, pero no solamente nos quedamos allí, sino que vamos hacia ese muchacho, hacia esa muchacha, que está estudiando en una escuela, en una escuela técnica, en un liceo, en un liceo como el Liceo Andrés Bello, que hoy es com complejo educativo al Liceo Andrés Bello, ubicado aquí en la ciudad de Caracas. Y, y desde esos niveles de la educación queremos continuar el fortalecimiento. ¿Por qué? Porque eso va a impulsar en ese joven que está saliendo del bachillerato un país productivo, un país con, 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 esa, con, ese, con ese ímpetu de salir adelante y construir un país desde las comunidades, seguir construyendo desde allí, junto a la familia, en sus comunidades, un, un país, hacer un país productivo desde, desde diferentes puntos de vista, desde todos los niveles. 
Por lo pronto, yo los, yo los invito a escuchar parte de la buena música que tiene Carlitos Gómez preparado por allí. Y bueno, al regreso vamos a estar leyendo el editorial y vamos a tener a nuestros invitados, la lectura de noticias y a nuestros queridos invitados del día de hoy. No se lo pierdan. Volvemos al aire en su programa Somos Inces Radio en este jueves 8 de julio, un jueves que tenemos información importante que va a llegar a, a ustedes por estas ondas de radio Miraflores. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Twitter somos arroba Inces Socialista y también somos Inces BZLA, arroba Inces Socialista y arroba somos inces BZLA, y también en Instagram y Telegram nos pueden ubicar como inces socialista inces socialista para que estén allí atentos también pueden seguir las redes sociales de Radio Miraflores pueden ubicar la página de Radio Miraflores Radio Miraflores punto net punto ve. bueno comenzamos con el editorial del día de hoy el mundo ha cambiado desde que vivimos la la pandemia COVID-19. La educación no escapó a ello y por eso desde el INSES se ha venido adaptando desde diferentes ámbitos. No solo en lo administrativo, el proceso de hacer las cosas, sino hasta la manera en que se imparten nuestros procesos formativos. Hoy en, el, en, el di, en la en día de la era digital, nos demanda no solo el estudio, sino construir espacios y mecanismos para poder cumplir no solo con el cometido, sino también coadyuvar al desarrollo económico nacional para, el de, para superar el rentismo petrolero de manera armónica con el medio ambiente, adaptados a la etapa digital. El mundo cambió. Y en el INSES cada vez más nos fortalecemos lo, lo, en los mecanismos para hacer posible esta adaptación. De cara a ello, vamos a desarrollar nuestro programa en el día de hoy. Vamos a dar lectura a las noticias que tenemos preparadas en el día de hoy. información tenemos que estamos en los preparativos de la edición número 8 del boletín del INSES el aprendiz así que estén atentos allí a nuestras redes sociales que nos tendrán preparado el equipo de prensa por allí bueno eso es algo algo bueno que viene por allí así que estén atentos en nuestras redes sociales la edición número 8 del INSES ya está por salir por lo pronto yo los invito a visitar nuestra nuestra página web www.inces.be.com.be y allí en inces.gov.be pueden ubicar un botoncito donde eh, a mano derecha y van a ubicar el botón de el boletín de el aprendiz allí pueden descargar todas nuestras ediciones interesante contenido que pueden encontrar allí desde como eh, desde la formación técnica profesional lo que es eh, recetas de cocina como eh, cuál, cuál es el uso de algún instrumento alguna herramienta hasta bueno información contenida allí de nuestros cursos de nuestros programas formativos de nuestras reuniones nuestras propias noticias que hemos ido eh, incluyendo allí en nuestros boletines como segunda información, el encuentro productivo en Caracas mostró las fortalezas de la formación técnica profesional. El pasado martes se realizó en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación el tercer encuentro productivo interinstitucional con la presencia del Ministro del Poder Popular para la Educación, Eduardo Piñate, quien destacó los esfuerzos que viene realizando el Ejecutivo en el fortalecimiento de este sector educativo. En el encuentro donde estuvieron presentes representantes de los liceos, escuelas técnicas, sociales y entes adscritos como el INSES, Piñate señaló 
que desde el gobierno nacional se viene haciendo un esfuerzo en función del desarrollo el fortalecimiento de la educación y formación técnica profesional. En este sentido, recordó que la formación técnica profesional es fundamental. Estamos haciendo un esfuerzo por, por, por fortalecerla en todos los niveles de la educación, enfatizó nuestro ministro Eduardo Piñate. En otra información, el INSE certificó los saberes de los trabajadores de Bianca en articulación con el INSE Escarabobo, el Centro de Formación Socialista Bartolomé Salón, junto a la Gerencia de Auto Autorización o Informática y telecomunicaciones de la entidad de trabajo Astilleros Dianca ubicada en el municipio Puerto Cabello se realizó la certificación de saberes de 19 trabajadores de esta empresa. Al respecto la maestra técnica productiva Osweli Flores explicó que el proceso de certificación de saberes se llevó a cabo en compañía de nuestra jefa del centro de formación Sol Cire Gutiérrez, el maestro técnico productivo Pedro Medina y por el área de certificación del INSE Carabobo, el, la profesora Natalí Medina. Importante eh, este proceso de certificación de saberes que venimos realizando en todo el país y si ustedes quieren conocer un poco más de esta, de esta noticia del cómo hacerlo, cómo llegar al INSE y certificar a sus trabajadores en, en las diferentes eh, áreas productivas, eh, nada, usted si tiene que puede, puede escribirnos en nuestras redes sociales, podemos responderles allí, recuerden que eso tiene un proceso, lo que es el, el primer acercamiento con la institución, con el área de recursos humanos, eh, allí nos presentan las necesidades formativas, si es así que lo requieren y por supuesto allí le vamos a ir dando las orientaciones y pero si usted tiene también trabajadores que se vengan desempeñando en, en alguna área y usted quiera certificar sus saberes eh, que han obtenido de manera empírica o porque han obtenido, eh, se han venido realizando su trabajo en esta área y, la, y ya tienen años trabajando en esto eh, y quieren, reconocer, quieren ser reconocidos, bueno, por supuesto, nuestra nuestro INSE está eh, dispuesto a certificar y dar ese, ese proceso de acreditación y certificación de saberes que es uno de nuestros programas formativos ahí se le hace una serie de evaluaciones por parte de nuestros maestros técnicos eh, por supuesto en compañía con, con el área de recursos humanos de la empresa y por supuesto allí eh, entonces llegamos al feliz término de entregar el, el, el certificado de saberes la certificación de saberes un, un, pro, un, un programa eh, del INSE, uno de los programas del INSE que se viene realizando uh, eh, desde, bueno, in, impulsando desde como una política eh, eh, nacional. Eh, recuerden que los programas formativos del INSE no solamente tenemos la formación productiva eh, normal a través de los cursos, sino también tenemos el programa nacional de aprendizaje, el programa bachillerato productivo, que son eh, programas que vienen realizándose, el programa de certificación y acreditación de saberes, formación en entidades de trabajo, el INSE es militar y por supuesto el programa Luisa Cáceres de Arimendi que eh, en busca de manera eh, humana integrar a las personas que hacen vida en las diferentes instituciones penitenciarias y quienes forman parte de las diversas áreas productivas que allí podemos encontrar. Entonces el INSE, por supuesto que lleva y, y, y esa formación técnica profesional a todos los niveles, como ya hemos venido eh, Comentando. El sistema, otra información, el sistema de formación técnica profesional cualifica las necesidades educativas en la materia durante la segunda jornada del primer día de la segunda reunión del Consejo de Gestión Regional, realizada el pasado miércoles. La representante del Consejo de Gestión Regional, Maggi Kumare, nuestra profesora Maggi Kumare, 
explicó el funcionamiento de las dimensiones que comprende el sistema de educación y formación técnica profesional que está proponiendo el INSES dentro del mundo de la educación, la cual vincula las estrategias del aprendizaje y las modalidades de estudio, donde se cualifican las necesidades educativas en esta materia. Explicó que el docente necesario para avanzar en este sistema son los formados en las universidades y politécnicas en áreas técnicas que conozcan a fondo los motores de la economía productiva impulsados por la revolución bolivariana. Existen en Venezuela el Observatorio de las Ocupaciones Productivas y Cualificaciones Productivas para articular e integrar al mundo del trabajo y mundo educativo a través de ocupaciones productivas, lo cual implica la formación en todos los sectores educativos, dirigida a toda la población, explicó la profesora en ese segundo, en ese segundo consejo de gestión regional, como yo la he conversado, que, que realizamos el, el, la semana pasada, y el cual vamos a tener invitado a uno de sus participantes, nuestro gerente regional de Miranda, el cual ya vamos a estar haciendo contacto con él y por bueno por supuesto por su parte nuestro profesor Guyen Soto director de formación y autoformación del INSE explicó que todas las empresas tienen la necesidad de la formación técnica profesional donde los sujetos formados se vinculan al mundo educativo y con el del trabajo a, ju a juicio de Soto es necesario que el sistema cualifique cuáles son las ocupaciones productivas planteadas desde el sector económico y que a su vez sean aceptadas en el sistema educativo universitario, que se pueda vincular a un egresado del INSES con el sistema universitario, indicó. Y precisamente para que nos hable un poco más sobre este segundo encuentro del Consejo de Gestión Regional 2021, tenemos ya en línea a nuestro gerente regional del Estado Miranda, que le estamos quitando un poquito de, de, de su tiempo, me indicaba eh, ante, antes eh, de hacer el contacto que estaba un poquito eh, corto de tiempo en el día de hoy, por eso vamos a... a a ser breves en, en nuestra entrevista, pero bastante concisa. Bienvenido a Somos Inces Radio, profe. Un abrazo en nombre del equipo. Agradecemos su tiempo, agradecemos su aporte que nos pueda dar. Bienvenido a Somos Inces Radio. Saludos, Luis. Muchas gracias por la oportunidad. No profe. Para todos. Tuvimos la semana pasada, como ya hemos venido comentando, el segundo Consejo de Gestión Regional del Año. ¿Qué importancia tiene esta reunión eh, para ustedes que están en las regiones, valga la redundancia, este tipo de reuniones? Sí, en efecto, la semana pasada se realizó el segundo el segundo consejo, como bien nos ha indicado, presidido por nuestro, por nuestro presidente Wickerman Ángel, valga la redundancia. Tiene una, tiene, la importancia es, es muy amplia, es muy grande. Y es donde se baja la línea directa a todas las regiones, a las 24 regiones, ya que el INSE tiene presencia en los 24 estados del país. Ahí se hizo énfasis, se marcó en lo que es el sistema de educación, información técnica y profesional como política pública. Cómo hacemos todo como un solo equipo INSE para tributar a la creación de este sistema, de este poderoso sistema que viene a diversificar, a fortalecer, a contribuir a la diversificación de esta economía productiva que tanto necesita nuestro país en estos tiempos difíciles coyunturales. Es por eso que es muy importante estos consejos, ya que no, no, nos comunicamos de forma directa, eh, compartimos, debatimos ciertas inquietudes y bueno, socializamos el conocimiento y las diversas propuestas que salen y nacen desde la región. Y, y por supuesto se ve cómo se desarrolla en otras regiones porque una de, la, una de las eh, áreas que, que impulsa el INSE justamente es la sectorización de la formación técnica profesional y, y por supuesto que de manera productiva de impulsar y esa economía que se da en cada región eh, importante también hacer esta acotación eh, que esa, esa formación técnica profesional también se, eh, que se viene realizando eh, por parte del INSES está, está sectorizada. ¿Por qué es tan importante hacer este tipo de, de reuniones, profe? Mira, bueno, como te decía hace un instante, es tal cual. 
la importancia de la socialización de la política que está desarrollando la institución como nosotros lo vemos desde nuestra particularidad dentro de la territorialidad como tú lo has mencionado anteriormente y cómo lo ejecutamos cómo, cómo podemos compartir esa experiencia de los otros estados cómo, la, cómo la, la llevamos a nuestros espacios cómo compartimos, intercambiamos qué estamos haciendo con esto, cuál es la línea digamos central de la institución que en este caso bueno, nos estamos trazando a convertir en un sistema de educación y formación técnica y profesional como política pública Tal cual como, 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 como lo viene diciendo, ¿no? Entonces, mm. bueno, es un, importa, es, es, es un consejo de, 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 de bastante relevancia, ya que ahí interactuamos todas las 24 regiones con nuestro presidente y con todo el equipo que acompaña el presidente, eh, eh, digamos, en la sede. Correcto. No, y, que, y que además tuvimos importante mencionar el, el acompañamiento allí de invitados internacionales a, al especialista en educación técnica profesional, eh, representante de la UNESCO, eh, el doctor Ramón Iriarte, y que, y que también estuvieron presentes el señor este, Smith, la señora Ana y el señor Peter Smith de Alemania ellos nos hablaban sobre sobre eso esta experiencia en Alemania eh, del cómo se realiza esta formación técnica profesional yo yo quiero compartir con quienes nos escuchan palabras de nuestro presidente Wickelman Ángel durante esta, este consejo de gestión regional y, y cuando regresemos a escuchar a nuestro presidente Wickelman Ángel eh, escuchar la apreciación que tiene nuestro invitado nuestro primer invitado de hoy el profesor Eric Vera, gerente regional del INCES Miranda El inicio eh, tiene equipo regional en cada uno de los 24 estados del país y normalmente hacemos esta reunión cada cierto tiempo, cada, no sé, cada dos meses, cada mes y medio, para revisar aspectos tanto operativos como eh, líneas conceptuales, revisiones teóricas. Eh, estamos muy, 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 muy pendientes de la revisión del enfoque eh, metodológico. Nosotros estamos en un proceso de transformación curricular ya desde hace varios años. Entonces, ese proceso, que es un proceso, primero que nada, importante, porque es un proceso pensado, concebido, revisado, con rigurosidad, tiene que ver con la, no solamente con la revisión de los contenidos que lo estamos haciendo para pasar de diseño instruccional a metodología de proyecto está basado en unidades curriculares en perfiles productivos y, y bueno esta institución en Venezuela está dialogando con las competencias profesionales que están descritas en los, los descriptores de las ocupaciones productivas de los perfiles productivos y eso nos lleva también a tener un diálogo con el sistema educativo nacional al cual tenemos ya un tiempo importante presentándole orientaciones sin que eso sea pueda ser tomado como prepotencia sino al contrario como una humilde invitación para que el sistema educativo nacional en Venezuela incorpore los aspectos que tienen que ver con la preparación de nuestra juventud de nuestros jóvenes también desde nuestro, de nuestros niños y luego también de los adultos lo, lo prepare mejor los aproxime de forma más directa a la formación que se debe recibir para poder desempeñarse en un puesto de trabajo. Si a esta, pues, esta función de trabajo bajo relación de dependencia, o sea, de un enfoque eh, como emprendedor, que ahora en Venezuela estamos con mucha fuerza impulsando el emprendimiento, los jóvenes están emprendiendo en muchas áreas, sobre todo los jóvenes están emprendiendo en muchísimas áreas. Bueno, esa, esa, ese esfuerzo que estamos haciendo lo estamos haciendo entonces en, en varias direcciones. En primer lugar, revisando internamente como institución todo nuestro currículo. Y por eso hemos construido un nuevo cuerpo de normas técnicas, el cual ha sido revisado en detalle y hemos registrado incluso ante las autoridades como un documento de alto valor para la institución que rige la construcción curricular del instituto en materia de formación profesional. Y luego también hemos estado revisando y actualizando entonces los contenidos para eh, ponernos al día con respecto a la 
velocidad con la que se, da, se viene dando en el mundo también el conjunto de competencias profesionales. Sabemos que la tecnología va a una velocidad y el sistema educativo tiende a ir a una velocidad muy inferior. Y entonces nosotros en el ámbito de la formación profesional hacemos seguimiento a eso. Y palabras y los aportes que dio nuestro presidente, parte de, la, de los aportes que dio nuestro presidente Wickelman Ángel durante su participación en el Consejo de Gestión Regional, tal cual como nos indicaba eh, eh, nuestro querido invitado. Eh, de los aspectos propuestos eh, que, que tiene el INSES en este impulso de la educación técnica profesional, profe, ¿cuál, cuál es el que considera más importante? Sí, perfecto. No, Sabía palabras de nuestro presidente Wicker. Fíjate, dentro de lo que es eh, eh, todo el marco del sistema de educación y formación técnica y profesional, eh, yo rescato lo que decía nuestro presidente Wicker. Hacer esa articulación, esa sinergia con el sistema de educación nacional. Para que ya sea el sistema educativo universitario, el sistema de educación media, técnica, general, diversificada. ¿Por qué? Porque es necesario, es necesario transformar ese currículo de la educación para el trabajo, de la formación, la capacitación, que es la tarea de la institución, del INSE, que somos el órgano rector a nivel nacional en esta materia, para poder dar ese salto cuantitativo y cualitativo de la formación productiva, de, de, de formar esa juventud, capacitarla para poder alcanzar los objetivos que se plantea la nación, el, los objetivos de desarrollo nacional. O sea, el, el INSE está llamado a jugar un papel fundamental. Eh, a través de este sistema de educación, información técnica y profesional y rescatando, tal cual como te dije anteriormente, el, el, este, este punto, ¿no? Esta articulación necesaria con el sistema edu educativo nacional. Porque el INSE tiene bastante tra trayectoria, tiene bastante peso, tiene bastante capacitado, de hecho a eso nos dedicamos permanentemente el día a día dentro de las comunidades, los territorios, las escuelas, instalaciones militares, bases de misiones comunas. Ahí estamos desplegados, garantizando la formación técnica y profesional. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para casarnos, vincularnos, profundizar, eh, establecer esas sinergias necesarias con este sistema educativo? Y enfocarnos en esa juventud, esa, esa juventud que está deseosa, que tiene ganas de superación, de trabajar por el país. ¿Cómo, no, cómo nosotros garantizamos este, a través de todo este sistema eh, 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 esa formación de calidad, de excelencia, como, como siempre ha sido, y, y que estamos llamados a, a mejorarla cada día? Y justamente el uso de la... De la tecnología de la informática eh, y aplicada justamente a la educación como ya usted lo ha comentado la formación técnica profesional ajustarnos y adaptarnos a esa etapa digital eso, un, eso ha sido un reto eso ha sido un reto desde el año pasado eh, ya lo ha mencionado nuestro presidente en reiteradas oportunidades usted nos está también comentando sobre eso y, y cómo, cómo se ve eso desde las regiones, cómo, cómo asumir ese reto de la formación digital, profe. Sí, sin duda alguna, este, uno de los retos fundamentales, ¿no? yo diría que hablo en nombre de, de, de INSE Miranda, de la región Miranda, es, es, es el, eh, la formación digital. O sea, eh, ¿Por qué? Porque hay muchos factores que, por las razones que ya sabemos, este bloqueo incesante, este bloqueo que nos ha afectado de manera integral, pues más que todo un gran peso en el, en el ámbito de las telecomunicaciones, eh, nos ha limitado, nos ha limitado en el acceso a tecnología de, de varios de nuestros maestros, eh, digamos de, en algunas zonas donde nuestro internet es intermitente, pero bueno, como nosotros, eh, esas son la, las limitaciones, las limitantes, pero como nosotros transformamos esa realidad para garantizar esa formación digital que es muy importante y muy necesaria en estos tiempos, en estos tiempos actuales. El presidente Wickerman ha sido muy, muy enfático en esto. Debemos ir a la digitalización. Es por ello que desde, desde aquí, era, desde, desde Inter Miranda, la región de Miranda, hemos establecido estrategias, hemos buscado métodos de articulación, instituciones aliadas, este, eh, comunidades, para poder eh, garantizar el mínimo, el mínimo para, para llevar a cabo esta formación digital. Y más en tiempo de pandemia, ¿no? Una pandemia también que nos ha afectado, nadie, nadie se lo esperaba, pero vamos avanzando, que es lo importante, vamos avanzando. Es un nuevo crítico que, que vamos a ir superando progresivamente. Eh, también agradecerlo, eh, digamos, 
eh, esos, ese esfuerzo que hace el presidente recientemente nos dotaban de Canaima, sable Canaima, uh -huh. eh, para, para profundizar, para garantizar ese mínimo, ¿no? Ese, ese, ese mínimo preso operacional y eh, apuntalando hacia lo digital, o sea, hacia, hacia esa formación digital, hacia el mundo digital, la digitalización del INSE, que es una de las de, de las orientaciones estratégicas para este año 2021 que está propuesto la institución y bueno, vamos apuntalando hacia allá un, un reto indudablemente, profe ¿y qué dice el sector de maestros? Eh, eh, un, un sector de maestros que venía de hacer una educación 1.0 presencial, de pizarra en los talleres adaptarse a una formación 2.0 por supuesto que, que ha sido también un reto ¿qué le dicen a usted? Con, con esto y ya vamos a sí. conversar con la compañera Mine Yomar sí, tal cual tal cual eh, digamos que luego de, de, de esa formación digital que lo reto viene ahora la adecuación de nuestros instructores maestros técnicos productivos a, a, a este mundo no tal cual como lo, 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 lo ha indicado sin embargo bueno, hemos hemos estado en conversaciones permanentes hemos girado orientación a nuestros jefes de centro jefes de formación para que faciliten, explicar las herramientas, este, los procesos, las dinámicas, para que nuestros maestros progresivamente se inserten en este mundo digital, este mundo 2.0. Eh, es un proceso donde, digamos, ha sido aceptado eh, sustancialmente considerablemente y, bueno, eh, eh, es otro reto, ¿no? Otro reto a, a superar, y, pero vamos encaminados hacia eso, vamos encaminados hacia eso todo proceso ya su transformación y el INSE sin duda alguna está encaminado y está ya enrumbado hacia esta transformación imparable para hacer esa poderosa herramienta esa poderosa institución encargar la educación, información técnica y profesional y aunado al tema de la digitalización o sea, fíjate todo lo que engloba esto, ¿no? es un reto es un reto bastante amplio, bastante grande y estoy seguro que lo vamos a alcanzar satisfactoriamente Sí, señor. Bueno, agradecemos su participación, profe. Eh, sé que su tiempo hoy ha sido un poco limitado, porque lo, lo, para contar con su participación eh, tuvimos que, que sacarlo de una reunión que también tenía de manera digital, porque así es que sí. estamos realizando este tipo de reuniones. Un mensaje final, profe, y, y para conversar con nuestra querida maestro técnico productiva Mineyomar Romero, profe. Sí, bueno, primero agradecerle al equipo, al equipo de la Gerencia General de Comunicaciones este, por la oportunidad, por, por este espacio y bueno, ya un mensaje a la comunidad en general, a todas esas personas que nos escuchan invitarlos a formarse en el INSE una, somos una institución maravillosa que garantiza la formación técnica y profesional en el país, que garantiza esa formación necesaria esa formación pertinente eh, para transformar, digamos diversificar la economía productiva que tanto necesita nuestra nación y que bueno, nosotros, usted y nosotros estamos llamados a ser los sujetos protagónicos en este cambio, en este cambio digamos a nivel formativo a nivel de capacitación técnica y profesional entonces nada, vamos a formarnos en el INSE y como, como dice nuestro eslogan eh, formar produciendo y producir formando este, es la hora, la formación técnica es ahora Así que vamos avanzando, ahora Dios mediante como sistema de educación, información técnica y profesional, vamos a seguir dándole grandes aportes a nuestro país, a nuestra nación y vamos enrumbado, vamos enrumbado y vamos avanzando, compañeros. Les deseo un feliz día a todos y gracias por la oportunidad. Gracias, profe. Agradecido por su por su participación y precisamente lo que nos conversaba eh, el profe Eric Vera, eh, gerente regional del Estado Miranda, de fortalecer esa formación técnica profesional, de verlo como una un sistema público de educación técnica profesional. Una de esas propuestas también fue la, la, la ley de, eh, del impulsar de parte del INSES eh, una ley 
que vaya acompañado con este sistema de educación técnica profesional. Eso fue otro de los aspectos que se tocó dentro de este Consejo de Gestión Regional. Y, y por supuesto, un acompañamiento ahí técnico jurídico que, que vaya allí de la mano con esta formación técnica profesional. Eh, yo quiero también eh, hacer mención so, del audio que tenemos también por allí del, del profesor, eh, nuestro ministro Eduardo Piñate, eh, eh, quien nos hablaba sobre la importancia de, de la educación técnica profesional. Quiero dejarlos con el audio y al regreso entonces vamos a conversar con nuestra querida maestro técnico productiva. Ella es la vocera del Movimiento Somos Maestros INSE, capítulo Miranda, Mine y Omar Romero. Vamos a escuchar al profe Eduardo Piñate y al regreso entonces vamos con Mine y Omar Romero. Es fundamental, estamos haciendo un serio esfuerzo en función de la, del desarrollo, el fortalecimiento de la educación técnica profesional, inclusive. Esta mañana nos reunimos por videoconferencia en la Vicepresidencia de Desarrollo del Socialismo en lo Social y Territorial y uno de los temas de los más importantes que discutimos el día de hoy fue la propuesta presentada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo de un plan de recreación del Sistema Nacional de Formación de la Clase Obrera. Y la formación profesional es un aspecto fundamental de ese Sistema Nacional de Formación de la Clase Obrera, de modo que estamos en sintonía y estamos logrando y avanzando, tal como lo ha orientado nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro, en procesos de integración, de articulación de los esfuerzos de todos los niveles del gobierno, las vicepresidencias, los ministerios, los niveles del, del poder público a nivel nacional, estatal o municipal. Y con la participación fundamental de los trabajadores, las trabajadoras, en este caso los maestros, las maestras y el Poder Popular. Bueno, la, la importancia de fortalecer el sistema educativo a través de la formación técnica profesional, lo que nos hablaba allí nuestro ministro Eduardo Piñate, las conversaciones incluso que se tiene con el sector obrero. Ya lo hemos conversado eh, eh, entre las informaciones que tenemos por allí, eh, esa acreditación y certificación de saberes que se viene dando dentro de las empresas, que se viene dando allí, eh, no solamente en las empresas eh, públicas, sino también en empresas privadas, eh, se han acercado al INSES y que quieren formar parte de esa educación técnica profesional eh, bueno, vamos a conversar justamente con la profe Mineyomar Romero quien es maestro técnico productiva como ya les había conversa, conversado, eh, se nos cayó la, la llamada, nos me indica el equipo técnico eh, la llamada que teníamos prevista con la profe Mineyomar y bueno, justamente lo que hemos estado eh, conversando en el día de hoy. El proceso de acreditación de saberes del INSES que se realiza en las empresas, como ya lo ha dicho nuestro ministro. Ok, eh, en el caso, en el caso de, de las empresas eh, públicas eh, que se vienen realizando eh, como la que habíamos conversado, la Dianca, que es del Estado eh, Carabobo, ese proceso de, acredita de acreditación de saberes, en ese caso es un, un tema bien interesante porque son empresas que se acercan al INSES, nos indican eh, que quieren certificar a sus trabajadores. Nosotros hemos certificado trabajadores en diferentes áreas, como montacarguistas, eh, tenemos el, el convenio, bueno, más que un convenio, es allí conversaciones bien de cerca eh, con el Ministerio de las Aguas. Esto de cara a a fortalecer el, el sector de servicios. Recientemente también en, en la parroquia de El Valle certificamos allí a compañeros de Barrio Nuevo eh, Tricolor eh, en diferentes áreas eh, pro, eh, técnico productivas con el acompañamiento incluso de nuestro de, de, de nuestro ministro nuestro ministro 
de petróleos y que estu estuvimos allí información que pueden ubicar en nuestra página web inces.gov.be y del cómo se realiza este el INCES como ya hemos conversado con, con el profesor Eric Vera a quien teníamos como invitado en el día de hoy eh, propone esto eh, que la educación técnica profesional llegue a todos los niveles que sea un sistema público que sea, eh, por supuesto, es de manera gratuito, de calidad, como ya habíamos eh, escuchado a nuestro presidente Wickelman Ángel, y que, por supuesto, está avalado por el Ministerio de Educación. Que sea una continuación de la educación hacia la, la, la prosecución de estudios universitarios, esa educación técnica profesional. El presidente Wickelman hablaba sobre algo bien interesante también en, en durante el Consejo de Gestión Regional de la, la importancia que tienen los técnicos en, en la vida diaria eh, porque son a su juicio quienes hacen posible el, el, la vida diaria y, y de alguna forma u otra por supuesto es así porque sin un electricista, sin un carpintero o sin o, o sin un repostero o sin un panadero, eh, de verdad que, que la vida sería bastante diferente. Y, y por supuesto están los ingenieros, están los arquitectos, están las personas graduadas eh, en diferentes áreas, los licenciados y, y los técnicos, pero por supuesto eh, lo, lo, los técnicos eh, como un carpintero, como un herrero, como, como todos somos necesarios en la sociedad. Ese es el mensaje que hoy damos en este programa del día de hoy, esta propuesta que hace el INSES, una propuesta hacia impulsar el sistema educativo, eh, educativo nacional hacia la formación técnica profesional y vamos labrando ese camino. Me despido en nombre del equipo de Radio Miraflores conformado por el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve en la presidencia de la emisora. José Manuel Blanco Díaz en la vicepresidencia. Coordinación General, Sandrita Jiménez. En operaciones, Adamo Goyón. Y en el control técnico, Carlitos Gómez. En la producción general de Somos Inces Radio, Jessica Lugo, Winder Rivero y Longina Tobar. Y también en la asistencia de producción se encuentran nuestros compañeros, los asesores comunicacionales del INCES en todo el país y quien tuvo el inmenso placer de acompañarles hasta estos minutos. Ante el micrófono, Luis González, certificado de locución 46.346. Nos escuchamos el próximo jueves cuando tendremos la edición número 171 de Somos INCES Radio. Chao. Chao, nos escuchamos y cuídense.